tem pacotão colombiano no Inter. E além do pacotão colombiano, tem jogador aí que volta a ser especulado no Internacional. No vídeo agora eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essas contratações que o Internacional está fazendo, está tentando fazer para a próxima temporada. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito a divulgação do conteúdo. O YouTube pega este vídeo e recomenda para mais pessoas. E também o YouTube te recomenda mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos do Internacional, essas contratações que o Internacional vai fazer ainda para 2023, estou deixando o teu like, o YouTube entende que tu quer mais conteúdos como este e te recomenda mais conteúdos como este aqui de Colorado. Então, deixa o teu like que tu não vai te arrepender. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouco dessas contratações do Inter para 2023. Bom, primeiro vamos à dupla de colombianos, informação que o GE trouxe, muito bem apurada, outros portais também, mas enfim, o Inter está de olho em uma dupla de colombianos. Primeiro, Cuedia, que está no Al Hilal, pedido do Mano Menezes, segundo a informação do GE. Né? O Inter está buscando já esse primeiro volante, porque tem a lesão do Gabriel, tentou Romero, tentou outros jogadores do mercado da bola, e o nome da vez é o Cuediar. E segundo a informação, entre o Inter e o Cuediar, tudo certo. Porém, todavia, entretanto, falta combinar com o Al Hilal. Vocês não lembram, o Hilal tá com um transfer ban lá da FIFA, inclusive o Michael, o Grêmio quer contratar e tem a mesma situação. Tem tudo acertado com o Michael, mas o Al Hilal vai liberar um jogador e não pode contratar outro. Então fica complicado para eles. Então isso dificulta a negociação. O Inter não tem pressa neste negócio. O Inter pode pensar em fazer no segundo semestre, esperar um pouco mais para contratar o Cuediar. Então eu acho que essa decisão é a correta. Eu não faria grande esforço, mas se não tiver como fazer agora o negócio com o Hilal, porque eu acho que o Inter tem um time neste momento para dar um espaço para o Matheus Dias. E né? eu acho que ele pode surpreender. É um garoto com personalidade, é um volante com gol em Grenal na base, é um volante que foi muito bem o ano passado no Sub-20. E acho que esse é o momento para ver ele no profissional. E acho que o Inter vive um momento, cara, muito especial, muito bom dentro do seu elenco. Que hoje, para um garoto surgir no Internacional, há um ambiente muito melhor. Mas muito melhor do que foi alguns anos atrás, quando esses garotos tinham que surgir e assim salvar o Inter. A gente tem que entender que o Inter vem de anos de muita pressão. O Inter caiu em 2016, o Inter jogou uma Série B em 2017, o Inter volta muito bem para a Série A em 2018, só que volta com um Grêmio sendo super campeão, então tinha uma pressão da torcida para o Inter ganhar de uma vez, mas se esquecia que o time era ruim, que o time estava vindo da Série B, e muitas vezes os garotos subiam nessa panela de pressão, e isso na minha opinião atrapalhou a formação de muito bom jogador, teve jogador que conseguiu ir bem, teve jogador que conseguiu sobressair, mas foi muita pressão e muitos garotos que tinham que resolver a situação do Internacional, porque tinham jogadores mais veteranos que não estavam dando conta do recado, e depois tivemos aí a chegada de uma direção com sucessivos erros da escolha de treinador, e que demorou para trocar, e que deu problema, então teve um momento ruim para um garoto entrar no time, agora não, o mano está muito bem, o time do Internacional é bom, o time está formado, então colocar um garoto ali para jogar, esse cara vai ter muito menos pressão, porque ele, o time do todo tá bem, o Matheus Dias vai entrar, ele vai ter um Alan Patrick na frente dele, vai ter um outro garoto que já está muito bem, que é o Maurício, ele vai ter um Depena, ele vai ter um Vance, ele vai ter um Pedro Henrique, ele vai ter jogadores que se combinando vão muito bem e vão poder agregar o futebol dele. Aí se ele não conseguir bem, se ele sei lá, beleza, mas ele vai ter uma capacidade de conseguir desenvolver isso muito melhor do que foi algum tempo atrás. Eu acho que isso faz com que o Inter não precise se desesperar querendo contratar esse primeiro volante. Espera, vamos ver o segundo semestre, ver o Matheus Dias, se ele for bem, beleza, fica aí o Gabriel. Se não for bem, aí tu faz um esforço maior para contratar o Coediar. Acho que o Inter acerta nessa busca pela contratação. Quinteiro, do River Plate, informação do Jack, ele foi oferecido e o Internacional procurou o seu staff. Flamengo também é uma possibilidade. Acho bom jogador, não foi espetacular no River, fala-se aí de um valor muito alto, 500 mil reais, pouco mais só líquido na carteira para o jogador, mais o imposto que tem que pagar, então é uma contratação muito alta, é uma contratação aí, cara, na casa de 800 mil reais para mais de gasto para o Internacional, é quase um milhão de gasto por mês, né, tu vai colocar aí no ano, tu vai gastar aí quase, o okay, 10 milhões, mais de 10 milhões de reais 
por, mês, por ano nessa contratação. Um jogador de 29 anos de idade, que é um bom jogador, gosto o Quinteiro, mas sim, não foi tão bem já no River. E o Inter tem meias, né? O Inter tem o Alan Patrick, o Inter tem o Maurício, o Tyson ainda não saiu, tem jogadores da base subindo que são muito bons. Então não vejo necessidade em esforço muito grande pelo Quinteiro, porque o Inter só tem jogadores. Se vender o um Maurício, se algumas outras coisas acontecerem, se o Tyson definitivamente sair do Internacional, aí abre um espaço, aí dá para fazer a contratação. Mas fora isso, não tem por que o Inter fazer um esforço muito grande. Quem também foi especulado é o Jean Lucas, do Mônaco, informação torcedores.com, que o Inter novamente está de olho nessa contratação. O Inter que pensa em contratar um jogador para o lugar do Edenilson, né? E o Jean Lucas seria um jogador perfeito para isso e já foi especulado em outras vezes, justamente quando o Edenilson em outras vezes foi especulado para sair do Internacional. Bahia, Coritiba e Vasco, também o jogador foi especulado. Excelente atleta, 24 anos, foi muito bem no Santos com o São Paulo, emprestado pelo Flamengo na época e foi pro Lyon, tá na França desde então. Acho um jogador bem interessante pro Inter, acho que é um jogador que, esse sim, acho que valia a pena um esforço, porque tem 24 anos, vai ter muito mais tempo para jogar no Internacional, é um jogador que eu acho que mudaria mais o patamar desse time, teria o um potencial para isso, segundo o volante, muita qualidade, de repente tu vende o Johnny, contrata o um Jean Lucas, aí teu time fica muito forte para a próxima temporada, mas enfim... Gosto do Internacional nesse mercado da bola. Faz muito tempo que eu não falo isso, faz muito tempo que eu bato na diretoria do Internacional, não só essa, a anterior, mais ainda. Então acho que dessa vez o Internacional acerta. O Inter não faz loucura no mercado, o Inter não está indo pagar milhões e milhões para jogadores em final de carreira que não vão dar retorno para o Internacional. O Inter está contratando caras comprometidos com o um projeto internacional, foi o caso do Mário Fernandes, achei uma boa contratação do Inter, está buscando preencher as lacunas que tem no seu elenco, tem um bom time, entende o seu posicionamento dentro do futebol brasileiro hoje, então acho isso interessante, o Inter num passado recente queria brigar com o Flamengo, com o Palmeiras a todo custo por contratação, isso prejudicava o Internacional, porque ficava pagando às vezes mais caro do que deveria realmente estar pagando por alguns jogadores, porque ia nos caras mais valorizados do mercado. Hoje o Inter entendeu que para fazer um bom time não precisa necessariamente disso. Contratou o alemão, deu certo. Outros jogadores como o Pedro Henrique veio para cá e ninguém lembrava. O Internacional conseguiu acertar contratações de jogadores que ninguém estava muito de olho na época. E o Internacional foi bem nisso. Eu acho que tem que seguir tentando nisso. Tentar uma tentativa e erro, então, em jogadores mais baratos. Diferente do que fez no passado. A gente tentou uma tentativa e erro em jogadores caros. E aí quando esses caras davam errado... O rombo era muito grande. Se o alemão der errado, se o jogador como alemão der errado, não é um rombo tão grande assim para o Internacional. Então o Inter acerta no perfil de contratações, na minha opinião, acerta nos homens que está buscando no mercado neste momento. A cautela do Internacional é muito importante. Acho que o Inter tem tudo para fazer uma grande temporada novamente. Vai ser campeão? Eu duvido muito. Tá? Duvido muito mesmo, porque não está ainda no mesmo patamar que o Flamengo, que o Palmeiras mas pode fazer um bom campeonato, como fez ano passado, foi vice-campeão brasileiro, dependendo de como acontecerem as circunstâncias, pode ganhar. O Internacional foi vice-campeão muito pela circunstância, por outros times terem caído em outras terem continuado em outras competições, enquanto o Inter caiu nessas outras competições, isso deu um fôlego para o Internacional. Isso não é pejorativo, isso acontece ao longo da temporada. Circunstâncias acontecem, o time campeão, ele depende das circunstâncias muitas vezes, também, só que o time do Internacional depende mais do que outros times como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Galo. O Internacional precisa mais de algumas circunstâncias que o favoreçam, mas elas podem acontecer. E tendo um time forte, tendo um time bem formado, tendo um time com os pés no chão, tu tem mais chance de aproveitar quando as circunstâncias te favorecerem. E eu acho que é isso que o Internacional tem e eu acho que isso é muito benéfico. Entender o time que tem, entender o momento que vive e fazer o melhor com o que tem. Não tentar fazer coisas que não estão dentro da capacidade do clube no momento. Isso eu acho interessante. Se as, se as circunstâncias favorecerem o Internacional, o Internacional tem uma chance considerável de conseguir algo. Mas precisa, obviamente, de algumas coisas da temporada favorecerem o Inter. E você vai em lesão, em muitas coisas que não tem como a gente prever. Mas é um time forte. É um time que corre por fora, na minha opinião, por todos os títulos. Vai ganhar? Muito mais muito difícil. Mas acho que... Para o futuro, o Internacional começa a trabalhar um caminho bem interessante. Eu fico muito feliz com isso, porque eu sou colorado. Mas enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham dessas possíveis contratações do Inter e a montagem do elenco para 2023. 
Tá mais feliz do que estava nos outros anos ou tá mais preocupado? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.